हर खबर पर होगी आपकी पकड़ डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप नमस्कार एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं खबर दिन भर आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत खबर दिन भर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कश्मीर में आर्टिकल तीन के खिलाफ सारे विरोधी नेता लामबंद हो गए हैं आज शाम चार बजे श्रीनगर में एक बैठक हो रही है जिसमें महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और सीपीएम के यूसुफ तारिगामी ये तमाम नेता हिस्सा लेंगे ये मीटिंग फारूक अब्दुल्ला के घर पर हो रही है जो कि गुपकार रोड पर स्थित है महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी मंगलवार को खत्म हुई वो चौदह महीने बाद रिलीज हुई और बाहर आते ही आर्टिकल तीन के खिलाफ भड़काने वाला बयान दे दिया और अब कश्मीर के ये सारे विरोधी नेता साथ आ गए हैं और आर्टिकल 370 और 35 ए के विरोध में मीटिंग कर रहे हैं सवाल बड़ा यह है कि जो फैसला देश की संसद ने लिया जो संविधान के हिसाब से लिया गया फैसला है देश में लोकतंत्र है और उसी के तहत देश की संसद ने इन तमाम अनुच्छेदों को हटाने का फैसला किया उसके बाद इस तरह की मीटिंग और इस तरह की बातों का क्या मतलब हो जाता है क्या इस तरह की बातों को देश लोग की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि भारत संविधान से चलता है देश में लोकतंत्र है कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और सवाल बड़ा यही है कि क्या कश्मीर में कोई और कानून चलाएगा ये नेता अपने अलग कानून चलाएंगे या वहां पर भी भारत का ही संविधान लागू होगा और देखिए तीनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती और इनके घर पर बैठक होने वाली है गुपकार घोषणा के तहत यह बैठक होगी आपको याद दिला दे दो में भी एक ऐसी बैठक हुई थी चार अगस्त को लेकिन उसके बाद 370 के हटने के बाद इन नेताओं को नजरबंद किया गया और एक एक करके इनको फिर रिहा भी किया गया नजरबंदी से मंगलवार को महबूबा मुफ्ती भी निकल कर आई और निकल कर आते ही उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया और 370 हटाए जाने को गैर संवैधानिक बता दिया एक तरफ एल पर चीन से तनाव है चीन युद्ध की धमकी दे रहा है दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं इन दोनों के बीच भारत के भीतर घातियों की एक तस्वीर भारत को परेशान कर सकती है कश्मीर का अलगाववादी गैंग एक बार फिर से धारा 370 के खिलाफ बगावत पर उतर आया है अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूप पे वार करता रहा मैं से कोई भी शख्स उस दिन की डाकजनी और बेजती को कतन भूल नहीं सकता मंगलवार को महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद फारूक और उमर अब्दुल्ला उनसे मिले इस बैठक के बाद गुपकर घोषणा पर बैठक का फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने गुपकर घोषणा पर बैठक के लिए सहमति दी बैठक फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी गुपकर घोषणा पर साइन करने वाले चार बजे फारूक अब्दुल्ला के घर पर मिलेंगे गुपकर घोषणा के समर्थन में किस किस ने साइन किए थे ये भी आपको बताएंगे लेकिन पहले जान लीजिए गुपकर घोषणा क्या है गुपकर घोषणा का ऐलान चार अगस्त दो को किया गया था इसमें कहा गया था अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करना या बदलना असंवैधानिक है राज्य का बंटवारा कश्मीर और लद्दाख के लोगों के खिलाफ जाती है इस घोषणा में केंद्र सरकार के 370 पर लिए एक्शन को साजिश बताया गया था इसी घोषणा में कश्मीर में राजनीतिक दलों ने ऐलान किया था कि वो जम्मू कश्मीर में पाँच अगस्त दो हजार पहले के दर्जे के लिए संघर्ष करेंगे गुपकर घोषणा का ऐलान फारूक अब्दुल्ला के गुपकर आवास पर हुआ था इसलिए इसे गुपकर घोषणा कहा गया हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार में 5 अगस्त को गैर आईनी गैर जमहूरी गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया उसे वापस लेना होगा जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जाने निशावर की उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी गुपकर घोषणा पर साइन करने वालों में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और कुछ छोटे दल बीजेपी और पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी इस बैठक के विरोध में और इस बैठक में शामिल होने वाली पांच बड़ी पार्टियां कौन सी हैं वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं उनकी भी जानकारी पूरी दे देते हैं और कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे देखिए ये पांच बड़ी पार्टियां कौन कौन सी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस पीपल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम ये पांच बड़ी पार्टियां हैं जिनके नेता इसमें शामिल होंगे और 
उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे महबूबा मुफ्ती शामिल होंगी पीपल कॉन्फ्रेंस से सजाद गनी लोन शामिल होंगे सीपीएम से यूसुफ तारिगामी शामिल होंगे और कांग्रेस से गुलाम अहमद मीर इस बैठक में शामिल होंगे ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के गुप्का रोड वाले घर पर ही होगी और वहीं पर ये तमाम नेता शामिल होंगे सवाल बड़ा यही है कि क्या इस तरह की बैठक करके और इस तरह की बैठक में जो बातें होंगी धारा तीन को हटाने के लिए वो देश के संविधान के खिलाफ होगी उसको किस नजरिए से देखा जाए और क्यों इस तरह की बातें होने दी जाए ये भी एक बड़ा सवाल है और क्यों ये नेता जब निकलकर बाहर आए हैं नजरबंदी से उसके बाद एक बार फिर कश्मीर के लोगों को देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं देखिए बड़ी बातें एक बार आपको बता देते हैं गुपकर बैठक की पांच बड़ी बातें क्या है तीन और पैंतीस ए को बहाल करने की मांग जो है चार अगस्त दो को भी की गई थी उसमें भी ऐसी कुछ बातें हुई थी और एक बार फिर जब यह बैठक होगी तो यह प्रमुख बात उसमें होगी कश्मीर विवाद के संपूर्ण समाधान पर यह तमाम नेता पांच पार्टियों के नेता बैठकर चर्चा करेंगे ये तीसरी बड़ी मांग जम्मू कश्मीर से लद्दाख के विभाजन का विरोध होगा इन नेताओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग, कर, अलग करके ठीक नहीं किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिले हुए थे लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ भारत का भिन्न हिस्सा है फिर इस तरह की बातें क्यों 370 बहाल होने तक चुनाव लड़ने का विरोध इन नेताओं का एक मत इस पर भी हो सकता है कि जब तक तीन को वापस बहाल नहीं किया जाता कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेंगे उसका विरोध करेंगे देखिए पांचवी मांग महबूबा की अगुवाई में विरोध की रणनीति ये जो पूरी लड़ाई होगी है महबूबा महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में लड़ी जाएगी और ऐसी स्थिति में जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती धुर्विरोधी माने जाते रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में वो अब एक साथ आ गए एक साथ खड़े हो गए हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार का विरोध करना है और जो फैसला देश की संसद ने लिया है जो संविधान के हिसाब से हुआ फैसला है उस फैसले का विरोध करने के लिए क्योंकि वहां पर अपनी भी राजनीतिक जमीन तलाशनी है अब लग रहा है कि तीन और पैंतीस से हटने के बाद इनकी जिस तरीके से राजनीति चल रही थी वो अब नहीं चल पा रही है आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आसिफ का रुख करेंगे एक बार आसिफ बैठक को लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी और सवाल बड़ा यह कि जो फैसला देश की संसद ने लिया उसका इस तरह से विरोध किस नजरिए से देखें उसको क्या देश देशद्रोह नहीं कहेंगे देखिए आदर्श इस पूरी बैठक का घटनाक्रम है जो वो 4 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था जब इस समूह की पहली बैठक हुई थी सभी राजनीतिक दल तब मिले थे जब धारा तीन नहीं हटा था और केवल वो अटकले चल रही थी कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है चार अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के ही घर पे पहली बैठक हुई थी और आज चौदह महीने के बाद ये सभी दल एक साथ फिर आकर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल चुकी है तब तीन नहीं हटा था अब हट चुका है इसीलिए आगे की रणनीति तय करने के लिए कि ये बैठक बुलाई गई है और उस समय लिए गए फैसलों की समीक्षा होगी यानी कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक दल इस वजह से भी मिल रहे हैं कि पिछले एक साल में आप जम्मू कश्मीर की राजनीति भी बदल गई है राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बदल गई है और इन दलों के लिए आम लोगों के साथ जुड़ने का जो एक मुद्दा था जो पिछले सत्तर सालों से ही चलता आया है वो धारा तीन सौ सत्तर और जो राज्य का विशेष अधिकार था वो था लेकिन अब वो खत्म हो चुका है और सभी पार्टियों के सामने एक जो है जो खतरा बन गया है उनके वजूद पे आप उसको भी बचाना है वजूद को लेकर अब चुनौती खड़ी हो गई आप रहे अजय मैं आऊंगा आसिफ आप रहे हमारे साथ में आऊंगा आपके पास भी देखिए इस बीच मोहित भान पीडीपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ इफ्तार मिजगर साहब भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं मोहित भान मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस चर्चा की सवाल बड़ा यह है कि इस तरह की बैठक के मायने क्या निकाले जाए जब देश की संसद ने उसका फैसला किया उसके बाद इस तरह की बातों का क्या मतलब निकाले देश ये मतलब निकाल सकता है कि जिस गैर जिम्मेदारी के साथ जिस गैर कानूनी तरीके के साथ एक करोड़ पच्चीस लाख जम्मू कश्मीर के वासियों को जेल में बंद किया गया नजरबंद किया गया उनकी बातचीत के सारे साधन संसाधन बंद कर दिए गए सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एक पेटी क्रिमिनल एक तुच्छ क्रिमिनल की तरह जेल में बंद किया गया और हमारे जो हक जो हमारे को इस भारत के संविधान ने इस भारत वर्ष के पार्लियामेंट ने जो हमारा एक्सेशन के तहत जो हमारे स्पेशल राइट्स थे उसको छीना गया है उसके ऊपर हमारे बातचीत करना हमारे लोगों की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और इसके लिए हम अपनी पुरजोर लड़ाई जो है ये ताउम्र जब तक हम इस चीज के अंदर एक एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे एक कोई एक नहीं डेमोक्रेटिक राइट्स की लड़ाई आप लड़ते रहिए उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक सवाल सुन लीजिए सवाल ये है कि जो फैसला देश की संसद ने किया उसको आप असंवैधानिक कैसे बता रहे हैं किस आधार पर बता रहे हैं क्या देश के लोकतंत्र पर देश के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है 
संसद पर भरोसा नहीं है जी मैं मैं बताता हूं मैं मैं आपको मैं आपको 2019 में थोड़ा सा वापस ले जाऊं और आपके दर्शकों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूं कि मैं इसको असंवैधानिक क्यों बता रहा हूं इसको मैं अलोक लोकतांत्रिक क्यों बता रहा हूं हमारे यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको एक आ, ये उस टाइम पे एक सस्पेंडेड एनिमेशन में चल रही थी सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर थे जबकि महबूबा जी ने कांग्रेस का सपोर्ट लेकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उनके पास अपनी एक अर्जी भेजी कि हमारे पास नंबर्स हैं और हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं सत्यपाल मलिक जी ने उसकी तरफ अपनी आंख जो है मूंद ली और वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उन्होंने इजाजत नहीं दी इसी प्रकार से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोहन साहब ने भी अपना एक प्रस्ताव गवर्नर साहब के पास भेजा कि हमारे पास नंबर्स हैं हम स्टेक क्लेम करते हैं गवर्नमेंट जो कि हमारे इस कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ इफ्तार साहब भी जुड़ गए एक रिएक्शन में उनका ले लू मैं आपको पूरा वक्त दूंगा आप जरूर अपनी बात रखिएगा और मैं चाहता हूँ आप रखें इफ्तार मिस्कर साहब मोहित भान जो कुछ बोल रहे हैं कैसे उसको देखें देखिए जो ये सिलसिला कल से चल रहा है यहाँ पे एक्चुअल माने में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के आम लोगों का भरोसा किसी भी मेन स्ट्रीम से हट गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बारहा 1945 से बिट्रेल हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये 370 का जो स्टोरी है ये आज की डेट में जम्मू कश्मीर के आम मैं आम नागरिक की बात करता हूँ वो इनका ये प्राइम मुद्दा नहीं है प्राइम मुद्दा हमारा है जो ये बोल रहे हैं कि इतने लोग मर गए यहाँ पे वो लोग 370 के लिए नहीं मरे वो लोग कश्मीर का जो पोलिटिकल मसला है उस लिए मरे हैं तो उस पे अगर हम देखा जाए अगर हम जाए 370 को खोखला डिब्बा बनाया था इन्हीं मेन स्ट्रीम पार्टियों ने इसके करीबन करीबन 300 300 के करीब इसमें अमेंडमेंट्स हो गई थी तो हाँ ठीक है अगर आज ये एक साथ आ रहे हैं और इनका अगर प्रोग्राम इलेक्शन लड़ने का है तो ये लोग लो, लो, लो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ये प्रोग्राम सियासत करने का है तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग बहुत परेशान है इसके लिए कि तीन सौ सत्तर हट गया है लोग परेशान इसलिए कि हमारा मसला जो मसले कश्मीर है पॉलिटिकल इश्यू उस पॉलिटिकल इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं करी जिसके लिए लोग खड़े हुए हर एक समय पे हम लोग यहाँ पे चाहते थे कि देखिए आज तक हम लोगों ने ये सीरियसली नहीं लिया कि यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस क्यों श्रीनगर में है ये स्टेट को आप बाकी स्टेटों में ना ले मिस्कर साहब जो सवाल आप उठा रहे हैं ना उसके जवाब भी ले लेते हैं बीजेपी से हमारे साथ केके शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं केके शर्मा साहब बहुत स्वागत है आपका देखिए मोहित बान हमारे साथ पीडीपी से जुड़े हुए हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जो 370 हटाने का फैसला था वो लोकतांत्रिक था संवैधानिक था और ये जो गुपकर बैठक हो रही है इसीलिए हो रही है ताकि हम मिलकर एक बार फिर लड़ाई लड़े इसके खिलाफ और उसको बहाल करवाए मिस्कर साहब कह रहे हैं कि तीन से आम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना उनको बहुत लेना देना नहीं है लेकिन हाँ उनका एक मसला है कि कश्मीर का जो पोलिटिकल मसला है वो हल होना चाहिए और सब कुछ ठीक होना चाहिए क्या हो रहा है कश्मीर हेलो हेलो के के शर्मा साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको जी जी अपनी बात कहिए आप आवाज आ रही है मेरी जी हेलो आवाज आ रही है के के शर्मा साहब मैं आऊंगा आपके पास मैं आऊंगा आपके अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए मैं अभी देख रहा था सुन भी रहा था दी बैठक करना ये किसी भी राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है और वो अधिकार के अंतर्गत वो बैठक करें उसमें कोई आपत्ति नहीं विषय ये है कि मुद्दा क्या है और मुद्दे के बाद ये उसका निर्णय पर कहा जाते हैं वो असंवैधानिक नहीं होना चाहिए अभी एक मेरे पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे थे बहुत सारे विषय गिना रहे थे वो वो भूल गए कि इस विषय पर संसद में एक नहीं तीन दिन तक एक लंबी चर्चा हुई और इन हर मुद्दों का जवाब ये सारे प्रश्न उस संसद में उठे थे और विपक्ष में कांग्रेस से लेके तमाम दलों ने उठाए थे और यहां तक कि अधिरंजन चौधरी जी का वो आप बयान भी आपने सुना जो पहले ही उन्होंने उठाया कि मामला यूएनओ में है ये है इस तरह के उन्होंने कांग्रेस ने अपना जो है वक्तव्य दिया उसका भी प्रॉपर जवाब जो है सदन के अंदर दिया गया किस तरह से वहां पर इसको धारा तीन को निष्क्रिय करने की बात की गई उसके भी सारे तर्क वितर्क सारे कुछ सदन के अंदर रखे गए और देश ने पूरा सुना है उसको 
और आज जिस बात की ये बात कर रहे हैं कि वहां की जनता का जो है मेन स्ट्रीम से विश्वास हट गया है वास्तव में आदर्श जी ये स्थिति नहीं वास्तव में स्थिति ये है कि इन राजनीतिक दल जो वहां पर तथाकथित जो बने हुए थे इनके ये वहां पर हाशिए में आ चुके हैं और अब ये अपनी वजूद जो है बचाने के लिए अलगाववाद की भाषा को बोलने लगे और फिर से वहां पर एक अलगाववाद को जो लगभग समाप्त हो चुका है उनको जो है ये फिर से खड़ा करना जी। चाहते और मैं, ये मैं... इस पर भूल रहे हैं हाँ। कि अब इनको देश की जनता तो देगी ही जवाब क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग था है और रहेगा इसमें यही तो सवाल तो यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है फिर जो फैसला देश की संसद ने लिया वो संवैधानिक कैसे हो सकता है केके शर्मा साहब मैं आऊंगा जो बातें आपने उठाई उसका जवाब ले लू एक बार माकूल जवाब मोहित भान जवाब देंगे आप जी आपकी आवाज नहीं जी बिल्कुल देखिए मैं शर्मा साहब की जो याददाश्त है उसको उसको थोड़ा सा मैं उनको रिफ्रेश कर दूं पहली बात तो सबसे पहला संवैधानिक काम जो हुआ है जो जो अनडेमोक्रेटिक काम सबसे पहला ये हुआ कि जो सत्यपाल मलिक जी ने नंबर्स होते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के मौका नहीं दिया उनकी गुजारिश को उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली सबसे पहला लोकतंत्र का कत्ल तो उसी दिन शाम को हो गया जब उन्होंने असंवैधानिक तरीके से एकदम अनडेमोक्रेटिक तरीके से वहां की असेंबली को अपनी मर्जी से डिजोल्व कर दिया पहला असंवैधानिक तरीका ये था उनका दूसरा जो अनडेमोक्रेटिक तरीका उनमें यह हुआ कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर्स थे उनको आपने जेल में बंद रखा और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पर चर्चा हुई चर्चा तो उन जो जेल में किसको बंद रखा गया था जम्मू कश्मीर से जो जेल में किसको बंद रखा गया था उनको फारूक अब्दुल्ला को जेल में बंद रखा गया था उनको घर में फारूक बंद करके रखा गया था बंद रखा था ठीक है जी जस्टिस हसनैन मसूदी जस्टिस हाँ जी वो जेल ही था ना उसको सब जेल घोषित किया था उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ऑर्डर पड़ी वो जेल है उसको शर्मा साहब आऊंगा मैं आपके पास जवाब लूंगा मोहित जी मोहित जी समय थोड़ा कम है छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है आपकी बात भी सुनूंगा और केके शर्मा साहब से जवाब भी लेंगे दोनों ही सारे नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं सवाल बड़ा यही है कि जब देश की संसद ने कोई चीज कानून के तहत पास की है अब उस पर इस तरह से सवाल उठाना कितना जायज है स्वागत है आपका खबर दिन में बात हो रही है गुपकार की क्या गुपकार सही होगा सियासी उपचार हमारे साथ तमाम नेता मौजूद है मोहित भान पीडीपी से जुड़े हुए हमारे साथ इफ्तार मिजगर साहब राजनीतिक विश्लेषक है के शर्मा साहब बीजेपी से जुड़े हुए के के शर्मा साहब मुझे एक बात बताइए ब्रेक पर जाने से पहले कई सवाल खड़े कर रहे थे मोहित भान उन सवालों के जवाब सीधे तौर पर आप क्या देंगे और क्यों नहीं ये लोग समझ रहे हैं कि संविधान सब जगह एक ही रहेगा एक ही एक साथ ही लागू होगा केके शर्मा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है हाँ बताइए बताइए जी मेरा सवाल यह है कि ब्रेक पर जाने से पहले मोहित भान बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे एक तो उनका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा और दूसरा जो वहां राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्यों नहीं समझ रही कि देश संविधान से ही चलेगा पूरा देश जम्मू कश्मीर भी देखिए आदर्श जी ये इनको भी समझ है कि देश उससे संविधान से ही चलेगा और संविधान से अलग कुछ संभव नहीं है लेकिन क्या है मैंने पहले ही कहा कि ये सारे दल जो है वहां पर अब अपना वजूद तलाश रही जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसने इनकी वास्तविकताओं को समझ लिया है कि इन्होंने खासकर ये दो खासकर दो जो परिवार हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर को वर्षों से किस तरह से लूटा है जनता के हकों को लूटा है उनको जो है अधिकार नहीं दिए ये सारी चीजें आज जब उनके सामने जब केंद्र से 109 से ज्यादा जो है कानून वहां पर जो ये लोग लागू नहीं किए हुए थे वो अधिकार वहां प्राप्त हुए हैं लोगों को कई तरह की जो सुविधाएं ला आज वहां गांव गांव में जो है जो अधिकारी कर्मचारी गांव गांव पहुंचकर लोगों के जो है समस्याओं को सुन रहे हैं प्रमाण पत्र बना के दे रहे हैं जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं उससे अब इनकी बौखलाहट ये हो गई है और जिस ढंग से कहीं ना कहीं कोशिश यही है केके शर्मा साहब कि अपनी जो कोई राजनीतिक जमीन है उसको वापस से तलाशा जाए और इसीलिए जो फैसला देश की संसद ने लिया है उसमें खामियां निकाली जा रही हैं और जनता को उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके बताया जा रहा है आप सब रहे हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं तुरंत लौट कर आते हैं बीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी